Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, Nummer 17. Hey, willkommen zurück zum Mauticast. Willkommen, Thomas. Hi. Hi, Ecki. Und hallo, lieber Hörer, liebe Hörerinnen. Willkommen zurück zum Mauticast. Wir haben heute mal wieder eine Spezialausgabe, eine Special Edition, und zwar zum Thema Mauticon, also zur Worldwide weltweiten Mautik-Konferenz, ähm, denn da gibt es ein paar Neuigkeiten, dazu später mehr. Vorher gibt es mal wieder eine ganze Menge Kleinigkeiten, über die wir sprechen wollen. Genau, die 3.1 ist raus, wie erwartet. Ja, mhm. und das ist langsam ja schon Routine, dass äh, immer wieder neue Releases rausfallen. Wir haben Durststrecken gehabt im letzten Jahr, wo das nicht der Fall war. Jetzt läuft es einfach so wie vom Schnürchen und macht richtig Spaß. Der Gewöhnungseffekt setzt langsam ein. <lacht> ja, und Daumen die, hoch trotzdem. Ne? Ja, na klar. Mhm. Und die nächsten sind auch schon in der Pipeline, aber dazu später noch etwas mehr. Mhm. Genau. Dann äh, gibt es einen wunderschönen Foreneintrag. Da geht es um das Thema Amazon SES, also Mail Service von Amazon. Mhm. Und äh, der ist super detailliert, super toll erklärt. Ähm, der sollte eigentlich ein Knowledge Space Eintrag sein. Ich denke mal, wir sagen da auf jeden Fall Leon Bescheid, wenn er es nicht schon mitbekommen hat. Ähm, vielleicht magst du erzählen, worum es da im Detail geht. Im Prinzip ist das eine Antwort auf eine Frage oder in eine angefangene Diskussion, wo unser Freund Joey Keller aus Ungarn mhm. ähm, tatsächlich mal sehr detailliert aufgeschrieben hat, wie man optimal die Mail-Auslieferung konfiguriert. Das geht jetzt konkret um SES, aber es ist bei anderen Services ja nicht anders. Das heißt, da geht es um Queuing, um, um Senderaten. Also ich darf nicht zu schnell ausliefern, damit es nicht negative Effekte hat. Ja. Ähm, aber es geht halt noch ein bisschen weiter, nämlich so, wie lange dauern meine Cronjobs hier und da? Wie, wie sortiere ich meine Cronjobs untereinander zeitlich? Mhm. Und das Ganze halt wirklich in sehr gut erklärter und sehr detaillierter Weise, deswegen also Knowledge Base Artikel würde ich mal drauf wetten, das wird einer, genau. ja. also sollte es jedenfalls. Ja, also ist mit Schaubildern und allem, also mhm. wirklich super. Ja, also vielen Dank an Joey mhm. und ähm, lest euch das durch, ihr findet den Link genau da, wo immer, nämlich in den Show Notes. Ja, genau und ähm, es gibt einen neuen Blogpost, äh, auf mautic.org zum Thema Community-Infrastruktur und das ist sicherlich ein bisschen weiter gefasst als die reine technische Infrastruktur. Genau, ähm, die Ruth hat mal wieder Stand der Dinge aufgeschrieben, was sich so getan hat in, im Bereich der Community-Verbesserung äh, oder, oder Systematik und das hat auch Technik zu tun, das ist also nicht nur nicht nur Nicht-Technik. Nicht nur nicht. Aber es ist halt auch eine andere Art von Infrastruktur, zum Beispiel so die das Finanzwesen der Community, was bisher ja eigentlich nicht existent war, nicht existent war, bisher war es so, naja, wenn Geld mal nötig war, dann ist Aquia immer eingesprungen, aber mhm. es, ähm, dieses Thema, die Community verwaltet auch ihre Finanzen selbst, das haben wir ja bisher bewusst ein bisschen hin angestellt, weil wir gesagt haben, wir haben wichtige Dinge und ja, haben da keinen Stress, aber es ist jetzt soweit, das ruht auch da. Dinge voranbringt, genau wie es jetzt die ersten Work Working Groups gibt inter, innerhalb der Community Teams und ähm, dass die Community da einfach langsam kompletter aufgestellt ist und das ist ganz cool. Lest euch das durch, das ist einfach nur immer der, ein kleiner Bericht von ihr zum Stand der Dinge und äh, ja, auch das ist verlinkt. Ja, super. Und äh, wir hatten mal vor ein paar Folgen ja darüber berichtet, dass äh, Mautic beim Google Summer of Docs mitgemacht hat und tatsächlich auch für zwei Plätze gewonnen hat, sage ich jetzt einfach mal. Du hast doch auch so ein Elefantengedächtnis, ne? Naja, na <lacht> <lacht> äh, die einen sagen so, die anderen so. Ja, äh, und äh, tatsächlich ist es da einen großen Schritt weitergegangen. Es gibt zwei Personen, die sich jetzt mit zwei speziellen Themen beschäftigen, nämlich einmal das Thema Knowledge Space Dokumentation und das zweite Thema ist End-User-Dokumentation. Und äh, ich hatte vorhin mit Leon noch mal kurz gesprochen. Ganz konkret geht es jetzt im Prinzip darum, die beiden äh, on zu boarden. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Oh Gottes Willen. Hm. Uh, zu nur <lacht> Auf Spur zu bringen. Nein, nein, nein. Oh Gottes Willen. An Bord zu bringen. An Bord zu bringen, ja. ganz genau. Ja. Uh, und das Ganze läuft tatsächlich bis Ende November. 
Und dann haben wir ganz tolle Ergebnisse in den beiden Bereichen. Ja, war mir gar nicht so klar, was das für ein langer Prozess ist, bis Google dann tatsächlich einen Startschuss auch gibt und sagt, ja, kann losgehen, Verträge sind unterschrieben. Aber na gut, jetzt sind es halt drei Monate, die die beiden Mädels bezahlt äh, für das Mautic-Projekt beisteuern können. Und wir freuen uns total, die an Bord zu haben, dann haben wir es wieder. Mhm. Und ähm, mal gucken, was dabei rauskommt, mal gucken, was danach weitergeht. Und ja, ist auf alle Fälle richtig gut. Jo, und dann, ähm, bevor wir jetzt in das Interview mit Ruth einsteigen zur Mauticon, vielleicht auch da nochmal ein paar kurze Vorgedanken. Wir haben ja schon öfter mal erwähnt, dass es die gibt und dass es ein Datum gibt, der 17. November. Ähm, das ist halt äh, komplett virtuell sein muss dieses Jahr. Ja. Und naja, und dass es eben Mauticon heißt und damit die weltweite Mautik-Konferenz ist. Wir haben noch nie darüber diskutiert, was ist eigentlich die weltweite Mautik-Konferenz und äh, warum würde man sowas haben wollen? Ja. Und ich weiß, du hast das Interview noch nicht gehört mhm. und deswegen äh, würde ich dich jetzt erstmal ein bisschen ins kalte Wasser werfen und sagen, okay, ähm, wenn du darüber nachdenkst kurz, wa warum würde man sowas haben wollen? Was ist der Wert? Wa warum rechtfertigt es den Aufwand? Mhm. Das ist kein No-Brainer, oder? Ja, äh, vielleicht ist es kein No-Brainer, also unabhängig von virtuell oder physikalisch, ähm, finde ich halt tatsächlich, äh, solche Events haben mega Wert, nach innen und nach außen gerichtet, also ich finde mhm. so den einen Teil, die Community, die hat einen Punkt, wo sie sich trifft, das ist auch Ident identitätsstiftend, mhm. das ist sicherlich, eher nach innen gerichtet, da entsteht natürlich die Chance, natürlich neue Community-Mitglieder auch zu bekommen. Ja, oder zumindest und, aktivieren. Und genau, oder ja. zumindest die Idee zu stiften. Ja. Und das Zweite ist natürlich nach außen gerichtet, Agenturen, die interessiert sind, einen Eindruck davon zu vermitteln, was ist Mautic, wie ist die Community aufgestellt, ist es ein großes Produkt, so wie es das ist, das lässt sich auf, einer, auf so einer Konferenz natürlich super gut auch darstellen. Das Thema Leute zusammenbringen, ist sicherlich einfach auch ein äh, ganz wichtiger Punkt für so eine Art der Veranstaltung. Mm, ja, ich finde es interessant, dass du jetzt anfängst mit den Neuinteressenten für Mautic, also keine Ahnung, Agenturen, Entwickler, mhm. Unternehmen oder so, die überlegen, Mautic für sich einzusetzen oder als Produkt für mhm. sich ins Portfolio zu nehmen mhm. oder was auch immer. Das ist, glaube ich, sogar eine ziemlich wichtige Zielgruppe, aber die andere, die der bestehenden mm. Mautic-Profis, sagen wir mal, ja. ist natürlich auch total wichtig. Also denen jetzt wirklich Wert zu geben, denen wirklich Dinge zu liefern in einer Geballtheit, die sie woanders nicht, nicht finden, ja. das muss halt auf, auf jeden Fall das Ziel sein. Mm -hmm. Also wir können jetzt nicht nur an lauter Newbies uns richten. Ja. Ähm, sorry für die Neueinsteiger. <lacht> Soll nicht abwertend sein. Ne? Aber ich glaube, auf, auf jeder derartigen Konferenz sind ja vor allem erstmal die die Player dann da oder sollten zumindest da sein und sollten angesprochen sein und sich nicht nur da verkaufsmäßig präsentieren oder so, sondern sollen halt wirklich als Community interagieren und sollen halt für sich auch was mitbringen, ja. mitnehmen nach Hause, mhm. was ihnen hinterher, was ihnen einen Schritt weiterbringt in ihrem Leben. Mhm. Ja. ja, tatsächlich, solche Diskussionen haben wir in der Tat auch in der Mauticon Vorbereitungsgruppe mhm. ähm, mehrfach geführt und es gibt da tatsächlich auch unterschiedliche Auffassungen mhm. äh, über die Schwerpunkte, aber man merkt halt immer wieder, man muss tierisch aufpassen, nicht heiße Luft zu verbreiten, sondern wirklich hinterher ein Paket zu haben, was einen Wert liefert für, für die verschiedenen Leute, die da draußen sind. Ja, also ganz große Herausforderung ist ja wirklich, äh, das Interaktive, das geht noch, aber vor allen Dingen das Thema Austausch miteinander virtuell abzubilden. Oft genug, wenn wir irgendwie auf Konferenzen sind, wenn ich mich so angucke, dies beim Kaffee jemanden anstupsen und sagen, ey, hast du da irgendwie das eine verstanden in dem Vortrag? Ähm, sich dann vielleicht irgendwie nachmittags nochmal irgendwie mit ein paar Leuten zu treffen, unstrukturiert, unorganisiert oder spontan, sage ich mal, äh, das ist virtuell natürlich wirklich eine mega Herausforderung. Ne? Ja, ja, und ich meine, über einen also einen Vortrag als Aufhänger nehmen ist schon, das, das, das geht schon noch, ne? aber genau. dass man sagt, 
Hey, cool, wir haben uns ja letztes Jahr auch schon getroffen. Ja. Wie, was war denn so letztes Jahr bei euch? Erzähl mal. Ne? Erzähl mal bei euch, genau. Äh, ja. ist, mal gucken. Ist, ich habe es noch nicht so wirklich erlebt in einer Online-Konferenz, dass man auf dem Level dann network. Mhm. Aber okay, es hat auf der anderen Seite halt auch riesen Vorteile. Da, wie gesagt, in dem Interview sprechen wir über vieles davon, unter anderem halt auch äh, über dieses Thema in einer komplett virtuellen Konferenz. Ähm, blocken wir keinen mehr aus. Ne? Da haben wir keinen mehr, der aus Visa-Gründen nicht teilnehmen kann oder aus Reisekostengründen oder so, sondern es ist einfach viel, viel inklusiver auf einmal. Und das ist halt auch ein Riesenplus. Deswegen, ich habe im Moment einen großen Knoten im Kopf, was wohl 2021 sein könnte. Mhm. Aber erstmal machen wir 2020. Genau. genau. Und zu diesem Zweck starten wir jetzt direkt ins Interview mit der Ruth und wir sprechen uns gleich wieder. There we go. Welcome back, Ruth. You're the first one to be on the Uh, Mordecast for the second time, so you're a regular now. Welcome. Ah, thank you. Yeah, it seems like a really long time ago that we did that recording. Oh, absolutely. It was the early days. We had some some trouble with the audio quality and everything, and things have changed too. You're now the project lead. Uh, once again, congratulations for that. Yeah, thank you. It's been an interesting journey over the last year or so. Uh, I'm sure it was. Yeah, it's been like a year. I don't. I'm not sure, but. Quite a while, anyway. Um, yeah, the thing we want to talk about today is specifically a small portion of your work, uh, and that's the Morticon and the fact that we now have the first public thing for the Morticon, and that is a call for papers. Um, yeah, that's right, yeah. Yeah, it's high time. Um, we are now looking for speakers on the Morticon. We're not selling tickets yet or anything, but, but we want to get our tracks on track. So uh, yeah, let's let's back up a little bit and uh, talk about what is Mordicon. We've mentioned it on the podcast a couple of times, but let's let's do the full picture of what is Mordicon in the first, first place. Yeah, so it's the official world conference, I guess, is the best way of explaining it for the Mordic community. And Initially, we were planning to be an in-person conference, but with everything happening with COVID and all the uncertainty, we just decided quite early on that it would make much more sense for it to be completely online. And that would also enable a lot more of our global community to take part as speakers, but also as attendees. So um, we went backwards and forwards a bit on the date, but we've now settled on the 17th of November and it's going to be completely online and this is something that's very much been created by the community so there's been a lot of involvement um, from people in different teams all over the world helping us bring together well what should Morticon look like um, what kind of track should we have should we have it multilingual um, so it's been a real community effort it's been really great to see people um, get energized behind that idea yeah As bad as as it is with the whole situation, but but being forced to be all online, really unleashed the power of of the global community, and and it's it's gonna have an impact going forward, I'm sure. Yeah, I I think so, and I I think it's great that it means people can also um, have the same experience. You don't feel like a sort of second class citizen yeah. just because you're only joining, like watching later. You know, everybody has the same experience. Yeah, it's funny. I, I just last week I joined a, a hybrid uh, event, and uh, it felt okay from the outside, but but um, not hundred percent sure. And I haven't talked to the organizers yet. But let, let's uh, st uh, stick with with the general ideas first. Uh, um, when we say glo global official conference. Uh, can you can you talk about the purpose? Why why are we doing the, that, and and who are we doing it for? Yeah, our purpose in the community has been about helping people to succeed with Mortic. That's been our kind of general vision for the project this year, and that sort of cascades down into this event. But we have lots of different um, audience groups, lots of different people that have an interest in Mortic so we have to also bear that in mind 
So we're looking at people who use more tick, so the, the marketers who are actually using it on a day-to-day -day basis. We're looking at people who kind of build the technology stack, so the administrators or the people who are having to do all of the stuff behind the scenes to make the architecture work and integrate with other tools. And we're looking at people who already use Mautic or who are already supporting Mautic and people who are completely new. Oh, yeah. So we're hoping to have some talks that are aimed at people who don't really know much about Mautic or marketing automation. And we've also got to consider a bit like you mentioned, Decky, we've got people for whom English is their first or maybe a confident language they speak. But we've got a lot of people around the world for where that isn't the case. And so we are really hoping to um, energize our local communities to find people who'd be willing to step up as a track chair to manage a track that is perhaps just in Portuguese or just in Japanese or just yeah. in German um, so that we have talks that people can engage with where English maybe isn't their strongest language. Yeah, so that's, that's a lot of audiences. And when I think about people who use Mordic as a marketer, that, that already is two groups. One, one is the actual company that, that is marketing a product, and the other is the marketing agency that, that is just using a marketing automation tool and uh, is, is really a pro in our sense, but, but, but we are addressing all of them. Is that right? Yeah, I mean... It That's the aim, but ultimately it depends on what comes in in the call for papers, really, as to how much of that we can address. Mm -hmm. So that's what we're kind of shooting for the stars, and we're definitely um, open for people to submit whatever they feel is going to be relevant and interesting for any of those audiences um, in our call for papers. Yeah, do you want to talk about that a little bit more? How would I apply for giving a talk? Yeah, so we have a uh, call for speakers where you can um, submit your session and we can put that in the show notes, I'm guessing. Oh, yeah. And it gives you all the information on there about what the conference is. It tells you the kind of uh, talks that we're looking for. So we've proposed tracks along the lines of growing a business with Mautic, using Mautic with e-commerce, developing with Mautic, marketing strategy, marketing automation best practice open source and community so that there's quite a wide range there in terms of the tracks that we're looking at and if you've never spoken before at conferences we've also shared some resources that you might find useful to help you write your pitch but also to help you prepare mm -hmm. um And we have a Slack channel where people can ask for help if they've got any questions about submitting a, a um, proposal. And that is, uh, oh gosh, I can't remember what we called it, Morticon-help, okay. where people can um, just kind of bounce some ideas or ask, for, uh, ask questions. Yeah. And the form is pretty simple. You just choose... Um, the track that you think it fits best in, mm -hmm. the language that you're planning to speak in, and then whether it's going to be a full session. So a full session is the half an hour plus 10 minutes Q&A or a lightning talk, which is five minutes. Oh, cool. So that's the two formats that we do, said it. Yeah, at the moment, that's what we've proposed. Okay. Yeah. yeah, very cool. like it. Uh, and, and regarding the international audience we also have the not only the issue of, of language but on uh, but also of time zones so there will yeah. be some, some sort of kickoff in in at some point in the 24 hours but but then yeah so what we're planning to do is that we will start it at a, it has to start at a certain time mm -hmm. and i think that's probably going to be starting in the morning in europe mm -hmm. but it will then um continue throughout the night basically um, because there will be some people for whom that time is not a good time um, and what we're trying to do is to find times to schedule based on the time zone of the speaker yeah. where possible hmm. yeah yeah well it's going to be really interesting and i have I've in the last couple of months seen a lot of conferences but but not as global as we are i think we're we're pretty advanced in that respect yeah yeah, like yeah. It. um now we, you did talk about the different 
uh, categories or, or tracks maybe even um, and, and the variety of topics but but in in general uh, what what can people expect what sort of um, value would would uh, attendees get out of, out of uh, the conference well I think it's a great opportunity for people to come together and just share their love for Maltic and get to know other people in the community obviously it will be a place where we can share news that may not have been shared yet so we may choose to hold some things back and announce them at Morticon for example mm -hmm. there's definitely going to be some talks that maybe haven't been given anywhere else and and I certainly find attending conferences like this I always come away with something that I, that I that's actionable that I can put into place as soon as I leave and I think that's something that is really um important when going to this kind of conference um, and also we are looking at uh, technical talks that actually help people do more with Mautic so it might be exploring areas of Mautic that aren't traditionally used that well or case studies explaining how something has been done you know in a in a um, in a enterprise setting or um, yeah, just like stretching the boundaries of what you think might be possible with Mautic. Mm. Um, and also for those people who use Mautic but perhaps have never got involved with the community, we're also hoping to have some talks about what it's like to be involved in the community and how Mautic is actually built. Yeah. Uh, because that can sometimes be a little bit hidden oh, if yeah. you aren't if you aren't currently contributing. So, yeah. And then obviously you mentioned agency. So we do want to encourage um, people to share talks around how they've built a business around Mautic. We know that there are some pretty big businesses now that are completely based around Mautic. And so sharing their successes, sharing the things they've learned will also hopefully inspire and help others. Yeah, or, or, or inspiring freelancers who consider going on board with, with Mordic. I think that's also part of the ecosystem that's important. Absolutely, yeah. yeah, yeah. And making, you know, being clear that it is possible to build a business around this tool yeah. as well. Yeah, yeah, again, that comes back to understanding how open source works and then what the yeah. potential is for Mordic too. Yeah, yeah, yeah. Okay, um, so... <laughs> The, the simple question, what do I have to pay if I want to attend Mordicon? Do we know already? So what we've been looking at is having a suggested ticket price. Mm. And I think at the moment we're looking at around about $20. But having we're planning to do our ticketing through Open Collective. because So we now have Open Collective as a way to raise funds and spend funds for the community. Mm. And that allows us to have a flexible ticketing process. So we say like the, the ticket price is $20, but you can choose what you pay. So you may only be able to afford $5 and that's fine. Maybe you can only afford 10. Maybe you want to pay more. Mm -hmm. um, so that's what we're thinking at the moment to be as inclusive, inclusive as possible. And we're also planning to have um, various uh, scholarships or uh, tickets available. Yeah. We may even be running some competitions for people who are contributing in the community and stuff we haven't really bottomed all of that out yet yeah yeah but i, th I think be, i think being inclusive or in a global event is, is an important aspect it's just not the same for people in developing countries as it is in, in say europe or north america yeah. yeah absolutely and for some people their companies will cover the cost and for others mm. they won't because yeah. if you're a freelancer it's not only the cost of the ticket it's also the cost of taking that whole day out of your time and that's a lot of money if you're a yeah. freelancer yeah. so we're also very mindful of that so yeah. and of course we love to have students on board and everything yeah um, absolutely the more people we can get on board and tell about more tick the better yeah um speaking of of money <laughs> um <laughs> I know we do plan for sponsorship packages, but I don't have the latest and greatest in that. So, so what, what's the deal? Yep. So that's we've just kind of worked through the what we think we're going to be able to offer sponsors because that is kind of dependent on what platform we use. So it's taken us a bit of time to get all of that information together. Mm -hmm. And what we're planning to have to have is like a gold, silver, bronze yeah. uh, tiered approach. But we're also looking at having some uh, community sponsors and individual sponsors as well, which will be a bit uh, lower. But so that's more for people who um, want to contribute financially, but not able to contribute 
contribute at the scale of being a, a formal sponsor. Mm-hmm. Um, and so, yeah, they'll be the, they'll, we'll be announcing those shortly as well. Yeah, I like this specifically because it's the first time that the community is is uh, taking real efforts to finance itself. Uh, basically, of course, the conference and and maybe some giveaways or so. But 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 going forward, of course, we, there'll be much more. It's going to be a much bigger picture to, if we uh, want to have funding for the project and not depend on on Acquia alone. Yeah, cool. yeah, absolutely. And and that's why we started up the Open Collective, really, because we realized that we wanted to have greater transparency over the money coming in and going out that we bring in through Morticon. And that would have been really, really difficult to do within if all the money was going in and out of Acquia's financial mm-hmm. system. Mm-hmm. So the Open Collective is completely transparent. You can see all the money coming in and going out, all the invoices and everything like that. So um, I think that's going to be a really great bonus for the community and it allows the community to be much more, um, yeah, managing its own uh, budget, its own finances, and and also understanding how much it actually costs to run the community, (laughs) you know, like the cost of our infrastructure and mm. so on and so forth. Yeah, but but that's uh, only getting better over time. And uh, from from speaking to various people, I, I do know that that uh, many are keen to get some of the limited uh, gold or silver silver uh, packages um, and to, to be present there at the con. So I'm I'm optimistic about all that. And the, yeah, the wo- yeah, I think it's a great opportunity, isn't it, for, for anyone who's involved in Mortic to show their support of the community. Yeah. And we're trying as much as we can to really make sure we to really make sure that we um, are able to promote those people who yeah, do give, get involved as sponsors. Give value back, exactly. Yeah, yeah. I like it. Uh, and what I like most yeah. is that we are planning, I think we still plan to have real T-shirts, although it's a virtual event, is that right? Yeah, so we're, we're, we're going a slightly different way than most conferences with this. And what we're planning to do is to be able to give people a gift card to use in our swag shop so that they can order the swag that they want. And we will have some special T-shirts probably for this event, like a, you know, like a Morticon special, mm. special edition T-shirt. Uh, but if you don't like it, you could also buy a Mortic T-shirt, for oh, example. I wonder, I wonder. <laughs> yeah, Definitely. so and it also raises... It also raises awareness of the swag shop, which I think oh, people point. don't necessarily know about unless yeah. they know. <laughs> yeah, excellent. Good. Okay. Uh, well, what, what, what else is there to say? I, I'm not sure. The other thing maybe is that we're thinking about ho- holding a day before the event as a kind of training day of, of kinds, mm-hmm. um, some kind of tutorial or course qualification we're not quite sure yet so we're looking into that but as a way of bolting on some opportunities to actually formalize your learning in Mortic um, so that's being discussed at the moment mm. um, ideally it would be managed by a third party a sponsor um, because oh, we don't have the the team to look at that ourselves okay. so there would be some 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 entity some some company that 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 are in the business of, of whatever, either doing uh, training or, or modic, and they, they would organize and run the entire day. Is that right? Yeah, that's one of the things we're looking at. Or maybe it could be shared by a couple of organizations, yeah. like one did the morning sessions and one did the afternoon sessions. We haven't kind of yeah. finalized it yet. And I guess that leads on to the other challenge that we have very, very few people who are actually managing the team to organize Morticon. So we definitely would be up for anyone who'd be interested in helping organize the event and managing it um, because it is a community event. So it will only happen if we have people giving up their time to help us. Oh, yeah. So if you are interested, um, I mean, you, the listener, uh, we we did mention the the Slack channel already. Uh, That's, that's, uh, ooh, that's, Probably the the TNT yeah. hyphen community channel to go right, or just get in touch with Ruth and and she'll she'll add you to the right yeah. list. Yeah, I mean we do actually have the main Morticon channel hash Morticon. Oh, of course. Yeah. Um, so that's a public channel. So folk mm. could probably join there and um, say that you're interested in helping. Yeah. 
So in any context, whether you're interested in helping organize it or if you'd like to know more about being a track chair, you know, any yeah. of those questions. Yeah, or if you would like to be a sponsor or specifically if, if you consider uh, being part of the training day idea, yeah, yeah. do get in touch now. Otherwise, it's going to yeah. be too late soon. And the other thing I was going to mention is that the 3.2... Um, release so the freeze date for that would have been the 15th which is right before multicon we're probably going to shift that back so that we can run some kind of sprint after the event so maybe on the 18th 19th Mm -hmm. to finalize the 3.2 release so that's the next um feature-based release so that will be a really exciting thing to get involved with as well if you've never been involved in the nuts and bolts of how a release actually happens. We'll need developers, but also people who are marketers, people who would like to help us write copy, create visuals. Uh, yeah. So there's the opportunity to get involved with that release. Yeah, maybe um, we can give a starting Morticon. point as a, in, in, as a talk during the Modicon and then go on the next day. That, that's well, we're going to look at a, an entire Mordic Morti- week. <laughs> Week of yeah, Nordic. absolutely. And the release date for that would be the 20th. Well, we would release the uh, release candidate mm. probably fairly soon after Multicon. And then the, the stable release would be the 23rd of November. Okay. So it's an opportunity to actually be part of the release as well. Yeah, and I we'll have it, lots of people to handhold and help you get started. Okay. I call it the week of Mordic, the VOM. <laughs> Yes. <laughs> oh, God. oh, no. I don't want to end on that note. <laughs> Tell us more, Ruth. What else? <laughs> uh, what else have we got going on? Uh, I don't uh, know. Maybe, maybe that's just it uh, about Mordicon. It's, it's, we're now on um, September 11th. Um, yeah. So it's like one, two, three months ago. Uh, three, three months to go. No, mm-hmm. it's two months to go. Oh my god! <laughs> Two months to go. Yeah, I'm yeah, excited. yeah, absolutely. Yeah, so I'm really looking so forward to all that, especially what you said about the inspiration that you can get out of Mordicon or any event like this. It's always great, and then I, I, I can't wait. Yeah, me too. I'm super excited mm. and really looking forward to learning more as well because the more I get involved in the community, the more I find things that I literally had no idea existed. Oh, yeah. Um, and this kind of event is a great way of learning from other people who use Mortic yeah. and it really does help you accelerate yeah. the way that you use it yourself. And it's a starting so. point for networking too. So, so. Absolutely, All yeah. All that's in green. <laughs> Good, okay. Yeah, yeah. I'll let you go. Thank you so much for your time and for the insights too. And um, You're welcome. I'll talk to you soon. Okay, thank you, Eki. Thank you. Bye-bye, Ruth. Bye. Ja, immer wieder toll, äh, die Interviews. Ich sage es, glaube ich, auch wirklich jedes Mal, dass ich die Interviews toll finde. Aber es ist so, für mich so Highlight ist auf jeden Fall genau dieses Thema... Ähm, die Chance da drin zu haben, international, es gibt Vorträge auf Japanisch zum Beispiel, mhm. äh, das ist total super und die Herausforderung da drin äh, praktisch gleichzeitig, nämlich wie organisiert man das jetzt alles, das Thema, was wir vorhin schon auch einmal kurz andiskutiert hatten. Mhm. Ja, also allein schon das Zeitzonen-Thema mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen in den Vordergrund gerückt sogar im Interview, aber das kriegen wir schon alles hin. Also wir sind ja auch nicht die Ersten, die sowas machen, aber es gibt halt auch wenige Communities, die so, so viel Fokus auf global haben. Es gibt halt, die meisten sind halt schon eher US-zentrisch oder europazentrisch oder ja. maximal noch beides. Mhm. Aber so die, der, die Sonne geht 24 Stunden lang immer woanders auf. Ist halt bei jedem Sprint für uns schon ein Thema. Und deswegen, ja. ähm, das kriegen wir hin und die Konferenz kriegen wir auch hin. Und es hat halt auch einen riesen Vorteil. Jo, ähm, dann zu Coming Up, zu Themen, also zu Terminen und Daten, die hier so kommen. Zur Konferenz müssen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. 17. November hat jeder ganz dick im Kalender. Ja. Ähm, die Release-Termine für nächste Mautic-Releases, Patch oder meine Releases, mhm. sind ja, wie vorhin schon gesagt, inzwischen relativ regelmäßig und das Team hat deswegen sich hingesetzt und auch schon mal für den Rest des Jahres alle weiteren Termine aufgeschrieben. Ja. Nicht nur Release-Termine, sondern auch die Sprint-Termine, die in der Vorbereitung dazu immer wichtig sind. Ja. Das heißt, es gibt jetzt eine 
komplette Transparenz und ein Commitment zu Terminen. Unter anderem ist die 3.2 angekündigt für den 23. November. Mhm. Da ausgerechnet ist ein kleines Fragezeichen noch dran, weil aufgrund der Konferenz sich vielleicht die Sprints sogar noch ein bisschen verschieben und dann eventuell auch das Release so ein, zwei Tage nach vorne oder hinten rutschen könnte. Okay. Aber so what? Im Prinzip haben wir jetzt eine sehr, sehr gute Planbarkeit. 3.2 ist ja dann das nächste Feature-Release mit der 3.1 sind ja ein paar coole Sachen schon mal rausgefallen. Mit der 3.2 wird es sogar noch ein bisschen mehr geben. Ja, schaut euch auch das an. Auch diese Release-Daten gibt es. Auch dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Und ähm, in den Show Notes findet ihr neben den ganzen Links auch immer unsere Sharing-Angebote. Also uns auf Twitter oder sonst wo äh, weiter zu empfehlen. Genau. Ihr dürft das aber auch gerne per Fax und per Brieftaube. Brieftaube. Briefadler. <lacht> Briefadler. <lacht> wie auch immer machen. Ähm, ja, und wir freuen uns, wie gesagt, auch immer über Feedback. Wir haben in den letzten Wochen eher wenig gekriegt, vor, den so vor der Sommerpause, oder vor der wir Pause, wir machen noch nie Pause. <lacht> vor den Sommerferien kam tatsächlich öfter mal so ein bisschen Feedback oder Wünsche oder so. Ja. Ich freue mich äh, immer von euch zu hören, wenn du irgendein Thema hast, ein Interview vorschlag, eine Frage oder was auch immer. Gerne her damit und ähm, wir würden es gerne auch wieder interaktiver sogar machen hier. Ja, super gerne. Genau. So, dann haben wir es für heute. Hast du noch berühmte letzte Worte, Thomas? Nee, außer Tschüss sagen. Ja, das ist gut. Dann tu das mal. Tschüss. Tschüss.